Karibu kwenye simulizi na kwa jina la Kamila. Mama na kushim sana. Sawa, usidhani mimi kukaa kimya eti na kuogopa. Yaani bahati yako wewe ni mke wa baba yangu tu. La sivyo, leo angekukuta huna mguu na kwambia. <laughs> Yori yo huna kabisa. Maana baba yako nimemweka hapa, yani hasemi wala furukuti upo dada. Mzoe tu baba, ila mimi kaa mbali kabisa, maana nitakuvunja wewe siku moja. Oho. Naona unijui vizuri. Hizo ni kelele tu za mkosaji, mama. Mimi ndo mama mjengo na ninakuhakikishia unahama kwenye hii nyumba. Sawa, tutaona. Naitwa Kamila, mtoto wa kwanza wa baba yangu na mama yangu. Baba na mama waliachana zamani sana, mimi nikiwa darasa la saba. Baba akawa mwanamke mwingine. Ukweli mke wa baba yangu ni mkorofi sana. Ila nilijitahidi tu kuishi naye, maana nikisema nimpige, basi nitatafuta pa kuishi. Siku hiyo jioni baba alipotoka kazini kwake alinita na kwanza kunigombeza kwa nini nimemtukana mke wake. Lakini baba, mimi sijamtukana wewe mke wako, yeye ndo mkorofi baba, huoni hilo kweli? Kaa kimya Kamila, huyu ni mke wangu peke yake. Sawa? Yaani ni mama yako. Sasa wale wako urudie tena utatafuta pa kuishi, mshenzi wewe. Da, baba lakini huna cha lakini. Toka mbele yangu. Tena toka kabla sija kuvunja vunja hapa. Niliondoka na kwenda chumbani kwangu huko nikiwa na hasira sana. Nilishindwa hata kuendelea na kusoma kwa sababu ya hasira. Hivyo nikaamua kulala tu ili kesho nisichelewe shule. Wewe mshenzi, embu amka uko nalala mpaka saa hizi kwa kipi cha ulicho nacho. Wewe mwanamke wewe, mimi sio mshenzi sawa, mimi naitwa Kamila sawa. Embu amka uko ufanye kazi unipikie mimi na hisi njia bwana la kazi ndo sifanyi na ninaenda shule kama uwezi kupika kufa na njia hapo sasa wewe ondoka ila jua tu kwa leo ndo mwisho wako wewe kuishi huko ndani nimeshazoea maneno yako bibi wewe na shule ndo naenda na huna la kunifanya nilijiandaa na kwenda shule hapo nipo kidato cha tatu na kumwacha huyo mke wa baba akigomba peke yake hapo najua tu kipigo kinaniusu kutoka kwa baba maana alisha nikataza kabisa kugombana na huyo mke wake Kamila leo umechelewa shule rafiki yangu vipi tena? Oya acha tu rafiki yangu, ni yule mwanamke, kazi yake ni kugombana tu na mimi. Pole yake ushoga yangu. Hebu tena darasani maana kuna maswali au kibao kweli kweli. Da umenikumbusha ujue, jana sikumaliza homework, tulipewa na teacher Mike. Sikia hata itakuwaje. Eh, yani shoga yangu umeyatimba kabisa? Yani hmm, Mr. Mike kabisa? Yani sijui tu na hisi ya sira zote za kumkataa zitaamia kwenye homework. Jamani, setaniua huyu kwa viboko yule. Yaani acha tu nikupe pole, maana ticha Mike atakupiga mno. Bwana we, liwalo na liwe mimi naingia class. Niliingia darasani nikiwa na wasiwasi sana kuhusu ticha Mike. Mwalimu alinitongoza kwa muda mrefu sana, lakini mimi nilimkataa na kumtishia kumshtaki kwa mwalimu mkuu. Sasa leo ni miaka nyaga, Kamila mimi jamani. Ticha Mike amekuwa akinitafuta sana kwenye makosa na hakuwahi kunipata. Sasa leo nimekamatika mimi na ni kwa sababu ya mkiwa baba na maneno yake ya uongo uongo kama teacher alijua sijafanya homework muda huo aliingia darasani na kusema tukusanye daftari na kama hujafanya pita mbele na upige magoti Mungu wangu mimi leo nakufa jamani maana sio kwa fin boys za teacher huyu teacher Mike alianza kuwachapa wanafunzi wengine alafu mimi nikawa wa mwisho nyie nyie acheni nilichapwa sana mpaka nikaisi kufa maana sio kwa fimbo zile. Hadi nilishindwa kukaa kwenye kiti changu darasani mpaka muda wa kurudi nyumbani nilikuwa na maumivu makali mno. Muda wa kurudi nyumbani ulipofika mimi na rafiki yangu Lizi tuliondoka. Huku Lizi alikuwa ameshika mkono maana nilishindwa hata kutembea mwenyewe. Tulipofika karibu na nyumbani Lizi aliniacha na yakaenda kwao. Mimi nikaanza kutembea mdogo mdogo hadi nyumbani. Nilifika nyumbani nilimkuta mke wa baba akiwa nje analia huku baba akigomba peke yake ndani. Wewe mwanamke kuna nini? Mbona baba anagomba huko ndani? Nilikwambia leo ndo mwisho wako kukaa huko ndani. Sasa jioni mwenye jinsi baba yako anavyokufukuza mwenyewe. Ha, umeyakanyaga. Baba hawezi kunifukuza, hivyo unajidanganya tu yeye mwanamke. Oh, basi sawa, ingia ndani ujione mwenyewe. Nilimwacha yule mwanamke pale na kuingia ndani lakini nilichokikuta nilichoka zaidi kwa ni mabigi yangu ilikuwa sebleni na baba amekaa mkao kama wa kusubiri mtu. Ah, chukua mizigo yako utoke ndani kwangu sawa. 
Baba, nimesema chukua mizigo yako utoke. Baba nitaenda wapi mimi jamani? Mimi sitaki kujua utaenda wapi. Ila toka kwangu sasa hivi. Baba kwani nimefanya nini jamani mimi baba eh? Nilisha kukataza mara ngapi kuhusu kumtukana mama yako eh? Lakini umeona itoshi ukaamua kumpiga kabisa, si ndio? Baba mimi sijafanya hivyo baba, sijafanya hivyo kabisa. Tena babangu mimi sina pa kwenda baba. Wewe usinitafutie kesi sawa? Aya toka kwangu shenzi wewe. Baba, baba usinifanyie hivyo tafadhali. Baba. Baba alimtoa nje kama mwizi vile na kipigo juu. Kisha akanitumbia nguo zangu nje na akafunga mlango. Nililia sana pale mlangoni lakini baba akujishughulisha kabisa kufungua mlango. Nilikaa pale mlangoni mpaka usiku lakini hakuwa hata na moja ile toka nje. Nikatoa kanga yangu na kutanika pale mlangoni kisha nikalala pale usiku. Nilishtuka baada ya kumwagiwa maji ya baridi na mkiwa baba kisha akaanza kunitukana kuhusu mama yangu. Wewe malaya, hebu toka hapa mlangoni kwangu kabla sija ku, yani sija kukanyaga kenge wewe. Muone. Kiko wapi sasa? Eh? Hebu kalilie huko mwe huwe. Kwanza nenda kwa mama yako huyo malaya mwenzako, sawa? Mimi sitaki kukuona hapa. Unasemaje wewe? Niende kwa nani? Hebu rudia nisikie vizuri. Nenda kwa mama yako huyo malaya. Hata kabla hajamaliza sentence yake mimi nilishamchapa makofi kama manne hivi ya kumtoa wenge kwanza. Na baada ya hapo ndio nikafata kipigo hasa mpaka nilihakikisha kuwa ametepeka hasa ndipo nikaamua kumwacha na kuchukua mizigo yangu na kuondoka pale nyumbani. Nilianza kutembea mtaani pasipo kujua ni wapi naelekea huko nikiwa na mawazo ya kile kichwani. Hapo sina hata mia mbovu ya kunywa hata maji ya kandoro. <laughs> Ilifika hadi usiku sijui hata ni wapi pa kwenda nikaelekea stendi ya mabasi nikalala huko nikiwa nimelala nilisikia kama kuna mtu ananivua nguo. Hapo uoga sasa nikaanza kufumbua macho pole pole. Nikamwona mkaka yupo kama teja ndio alikuwa anataka kunivua nguo. Wewe niache ukwala? Wewe mbutulia hivyo hivyo. La sivyo nitakuulia hapa hapa fala wewe. Yule kaka alichomwa kisu na kuninyoshea. Endapo tu nitapiga kelele basi nitakuwa mwisho wangu. Niliogopa sana ikabidi nitulie tu na nimwache fanye kile anachokitaka yeye kuliko kufa huko na jiona wakati ule kaka akiendelea kuchana nguo yangu kwa kutumia kisu chake mwanga mkali sana ulitumulika na baada ya hapo kuna mtu alishuka kwenye gari na kuanza kusogea mahali tulipo yule teja baada kuona hivyo akaanza kuondoka na mwisho akatokomea kabisa na kuniacha mimi pale chini nikiwa na nguo za ndani we embo va nguo zako huko wanawake wengine sijui mkoje da yani mpaka huku stendi unakubali kuvuliwa tu nguo shenzi kabisa wewe Nilivaa nguo zangu haraka haraka bila kumjibu chochote ule kaka na baada hapo nikataka kuondoka maana sikuona chochote cha kuongea naye. Kondo amekasirika si ndio? Baada kukuaribia stare yako. Kwa kaka samani sana. Haya ni maisha yangu na haya kuhusu kabisa sawa kama mbali na mimi. Unajifanya kuwa mkali sio? Hebu ingia kwenye gari uko kabla huyo bwana wako ajaje kurudia tena hapa. Niliona ni bora kuingia kwenye gari kuliko kubaki tena pale standi. Niliingia kwenye gari ikaanza hapo kila mtu yupo kimya na mimi hapo sijui hata ni wapi tunaenda ila niliona ni bora kuliko kubaki pale stand usiku ule safari yetu na ule kaka iliisha katika jumba kubwa kama kasri vile na baada ya kufika pale tulikaguliwa na mlizi ndio tukaruhusiwa kuingia ndani nifuate nyuma sawa sawa nilifuata ule kaka hadi sebleni na baada ya kufika hapo alinambia msubiri hapo upo kwa hiyo anaenda kuongea na bosi wake kapo hapo nisubiri nenda kuongea na boss kuhusu wewe. Sawa kaka mna shida. Nilibaki pale sebleni nikiwa na shanga shangaa tu upande wa yule kaka na bosi wake. Walikuwa wana maongezi yao. Habari bosi wangu. Mzuri kabisa Oscar. Mbona kimya sana kulikoni? Hapa na bosi mambo mengi si unajua tena mambo ya maokocho yanavichanganya. Ndio naelewa Oscar. Aya nipi habari za huko utokako? Za huko bosi ni nzuri kabisa. Sasa tusipoteze muda. Wacha niende straight to the point bosi wangu. Ndio Oscar na kusikiliza. Bosi nimepata binti mmoja hivi pale maeneo ya stand. Naona nafaa kabisa kwa kazi yetu. Oscar, kwamba umekuja na kifaa si ndio? Isije kuwa ni wa vyombo wa ovyo Oscar. Hapana bosi. Si unajua mimi sina kesho mbovu, yani mtoto amenyoka mno. Kwa hiyo hapa pesa ni ya kugusa tu. Kabisa bosi wangu tena na wale wateja wako wanaopenda dogo dogo, huyu anawafaa kabisa. Achana na hawa wako waliochoka choka hao. <laughs> Oscar, mbona unampamba hivyo? Wacha nikamwone mimi mwenyewe kwanza. Sawa bosi, hamna shida. Twende tuiko Sebleni pale. Yule kijana alifahamika kwa jina la Oscar, akaja Sebleni pamoja na bosi wake huyo. Mtu mwenye ndio huyo hapa bosi. Sawa Oscar, nimemuona. 
uh, sijui hata unaitwa nani naitwa Kamila oh yes huyu hapa anaitwa madam Leila ni bosi wangu sawa so, na furaha sana kukutana na wewe madam Leila karibu sana Kamila utakuwa unaishi hapa na wenzio sawa sawa madam asante sana sasa madam kama kawaida zingatia hayo maokoto chap chap usiali oska mimi na wewe tena kwa na amani pesa ipo sasa Kamila mimi naondoka utaishi hapa sawa Asante sana Oscar. Oscar aliondoka na kuniacha pale pamoja na yule mama Madam Leila. Sasa Kamila kwa sasa utaanza kazi kwanza itabidi uanze English course na mambo mengine mengi kabla wewe kuanza kazi sawa. Sawa Madam mna shida asante sana. Usijali, hata nikuonyeshe chumba chako maana wenzio hawapo wametoka kwenda mjini. Sawa Madam. Madam Leila nilipeleka hadi chumbani. Nye, chumba ni kizuri jamani. Sijawahi hata kuota kuishi katika nyumba kama hiyo. Sasa Kamila this is your room. Enjoy. Asante madam. Nilibaki peke yangu mule chumbani huku nikikagua kagua mule chumbani na baada ya hapo nikaingia bafuni nikaoka kisha nikaenda kuulizia chakula maana nilikuwa na njia ya mwaka jamani. Kamila, unajua natafuta chakula. Ingia tu pale jikoni. Kuna chakula sawa? Sawa madam asante. Niliingia jikoni nikakutana na chakula. Nilikula nyia cheni tu maana sio kwa njia ile na baada ya kushiba nikarudi sasa chumbani kwangu. Hivi nikazi gani ambayo naenda kuifanya maana imekubali kubali tu bila hata kuuliza chochote. Ah, ila ni bora kwa hapa kuliko kwa baba yangu asinijali wala nini. Niliwaza sana mwishoni nikaamua kulala tu maana sikuwa nacho kufanya. Niliamka baada kusikia kelele nyingi za wadada wakicheka sebleni. Habari zenu? Nzuri kalibu. Asante sana. Baada salamu kila mtu alikaa kimya wengine walikuwa busy na simu zao wengine walikuwa busy na story zao nikaona ni bora nitoke tu nje nikashangae shangae huko Hai mimi naitwa Nancy wewe unaitwa nani Mimi naitwa Kamila Wow una jina zuri kweli Anyways mimi ni mgeni pia kama wewe nina siku mbili tu hapa Oh kumbe vizuri nimepata mgeni mwenzangu Sawa besti ya yeah, besti Sasa Nancy hapa tunafanya kazi gani mbona sielewi Hata mimi sielewi kitu kabisa Kamila Ujitoka jana nimefika kuna baadhi ya watu Sijaona toka asubuhi. Mm, weacha basi kunitisha. Ndio mimi mwenyewe nimeletwa hapa jana na leo ndio tumeenda mjini kununuliwa simu pamoja na nguo. Lakini kuna wadada kama wawili hivi sijaona toka hiyo jana. Mm, isiyo tunatulewa kafara hapa ndugu yangu. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Ila nahisi kuna kazi ngumu sana. Tena sana. Da, wacha tufanye mambo yatakavyokuwa huko mbeleni. Kabisa besti. Mimi na Nancy tuliingia ndani baada ya kuitwa na Madam Leila. Hello ladies. Yes madam. Wote tuliitikia kasoro mimi tu, maana nilikuwa sielewi chochote kabisa. Huyu anaitwa Kamila, ni mgeni jamani. Hivyo sitaki kabisa kelele. We are together girls. Yes madam. Kamila, hao ndio wenzako. Utakuwa naishi nao hapa na kuna wengine wawili wametoka kidogo. Hivyo utaona baadaye. Sawa madam. Sasa Nendeni mkaendelea na mambo yenu ila kesho asubuhi Kamila pamoja na Batuli mtaenda mjini kwa ajili ya kununua vitu vya Kamila sawa. Sawa madam. Tulitawanyika na kuingia vimbani mwetu mimi na Nancy tuliingia chumbani kwa Nancy maana wengine wote walikuwa bize tu na mambo yao. Kwa hiyo Nancy hapa tunanunuliwa kila kitu si ndio? Ndio yani kila kitu utakachokitaka na kipata hapa. Mimi ngoja nikuonyeshe kabati langu uone dada. Nancy aliamka na kuna kufungua kabati lake la nguo. Uwe Nancy. Hizi ngozi zote umenunuliwa leo tu? Ndio, hata hii simu imenunuliwa leo pia. Jamani ila na hii tutakuwa tuna malipo makubwa sana. Hata mimi nadhani hivyo Kamila. Wacha tuone nini kitafuata hapo baadaye. Haya, tusubiri tuone. Haya tuone tukale. Wote tulijikusanya mezani kwa ajili ya chakula na tulikuwa kama wadada 12 hivi pamoja na wale wawili tukafika 14. Baada ya chakula kila mtu aliingia chumbani kwake kulala. Kisha kwa asubuhi nilikwenda mjini pamoja na Batuli kwa ajili ya kununua vitu vyangu. Hapo sasa siju ni vya nini. Nilinunuliwa kila kitu mpaka simu, nguo za bei kali, handbag za kutosha na viatu. Mpaka nikasema vimetosha. Baada ya hapo tukaenda benki nikafungulia benki account kisha tukarudi nyumbani. Wiki moja baadaye ndo nikaanza sasa hayo mafunzo. Sijui mara English course, mara sijui namna ya kutembea, kukaa mpaka kuongea. Nilijifunza hivi vitu kwa miezi mitatu mimi pamoja na Nancy. Baada hiyo miezi mitatu nilikuwa nimebadilika kila kitu kuanzia kutembea, ongea yangu mpaka namna ya kukaa ilibadilika. 
Hata shule nilisha sawa kabisa mimi. Siku hiyo nimekaa zangu sina hili wala lile nikaitwa na madam Leila. Yes madam. Okay Kamila, this is your man. You can go with him, right? Okay madam Bart. But what Kamila? Just go with him, okay? Okay madam. Niliondoka na ule mbaba mpaka nje kisha tukaingia kwenye gari yake na kuondoka naye. Hata sijui tunaelekea wapi jamani. Mm-hmm. Hey sir, can you hold first? Kamila, sina muda mimi nina kazi nyingi sana. Twende tukamalizane kisha uendelee na mambo yako. Tumalizane? Hivi pia ni mbona sikuelewi? Ina maana hujui kazi yako ni nini eh? I paid for you. Wewe mwanamke. Tulia sawa. Wewe mbona mimi sikuelewi kabisa jamani? Kazi gani hiyo? Okay fine. Nimekununua kutoka kwa huyo madam wako. Na unatakiwa kulala na mimi usiku kucha. Umeelewa? What? Kulala na wewe? Kivipi yani? Umenilipia ume shingapi? Pesa nyingi mno. Wewe tulia tu. Kwa hii ndo kazi yenyewe kweli jamani. Hapana kwa kweli mimi siwezi upuzi kabisa siwezi. Wewe baba nirudisha uko nitoa sawa. Ila sivyo tutafia humu ndani. Ha, nini wewe? Yaani madam wako kachukua pesa zangu alafu unaanza kunisumbua, si ndio? Sitaki kujua ni pesa kiasi gani umetoa ila nataka kurudi nyumbani sasa hivi. Hebu tuliwe malaya. Unajifanya utaki wakati ndo kazi yako hii. Wenzio si wako kule afu unajifanya nyoko nyoko embu tulia uko we baba na kuheshimu sana sawa kwa usalama wako nirudishe ulikonitoa bas na mimi sikurudishe mpaka uulipe pesa zangu sawa unajiuza uko kwa mwanamke leo unajifanya hiyo utaki ah yule baba alikataa kunirudisha nyumbani ikabidi sasa mimi niwe mkali kidogo nilishika uskani wa gari na kuanza kutingisha mpaka gari ikatoka barabarani sasa utachagua we mwenyewe kunirudisha ulikonitoa ama tufe kwa ajili ya gari. We binti ni mshenzi sana, ipumbavu kabisa. Hata we mzee ni mshenzi sana. Unangangania vibinti vidogo, kwani hauna mke pumbavu zako. Nirudisha ulikonitoa sasa hivi. Sawa na kurudisha. Yule baba aligeuza gari na kuanza kurudi tulipotoka. Tulipofika mimi nikapitiliza kwenda chumbani kwangu huku yeye kielekea ofisini kwa madam Leila. Nilifika chumbani kwangu nilisikia sauti ya Nancy akilia chumbani kwake. Nikailisha kwenda chumbani kwangu nikaingia chumbani kwa Nancy. Nancy nini shida kipenzi mbona unalia? Eh? Kamila bola nife. Bora nife kuliko yeye aibu kwa kweli. Kweli mimi ni wa kujiuza kweli. Kwa nini lakini? Pole, nyamaza kipenzi. Saha yote atapita. Sawa mama. Hapana Kamila siwezi tena kuishi mimi jamani. Siwezi. Nancy mbu niangalie usoni sawa. Hii ni sehemu ya maisha yetu sawa. Yatapita tuweti mama. Kamila nipo hapa na wewe sawa. Nancy, mimi sijuti madam atanifanya nini kwa kweli. Kwa nini Kamila? Kwa nini umefanya nini? Nimekataa kuona na huyo mtu aliyemnunua mimi. Sasa sijui hata madam atafanya nini. Da, hiyo ni hatari sana jamani. Sasa itakuwaaje, eh? Sijui atadia. Acha tuone atanifanya nini kama adhabu. Tafadhali Kamila, usiniache peke yangu huko ndani. Please. Usijali. Niko pamoja na wewe sawa. Baada ya muda, mlango wa chumba cha Nancy uligongwa. Wewe Nancy, mwambie mume wako anaitwa kwa na madam. Sawa batuli. Kamila, madam anakuita jamani, sijui hata atakufanya nini. Naogopa. Usijali Nancy, mimi nitakuwa poa kabisa, sawa? Sawa baadaye sasa. Nilienda moja kwa moja ndio ofisini kwa madam. Vijana kama tena huyo mumpeleke kwenye black room. Sasa hivi. Sawa madam. Kwanza nilikatwa ngwara mpaka chini, kisha nikabeba juu kama mzoga hadi kwenye hicho chumba maarufu kama black room. Kwa kweli mle ni black room maana kuna giza hatari kisha wale walinzi wakaanza sasa kunipiga huku wanachana nguo zangu mpaka nikabaki uchi kabisa walianza kunichapa viboko nikiwa hivyo hivyo mpaka nilipopoteza fahamu sikujua ni nini kinaendelea tena karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina Kamila mtunzi ni Sunji Nyamata anipatikana kwa simu namba 0746889212 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Nilizinduka baada kumwagiwa maji ya baridi na hivi sikuwa na nguo yote mwilini kwangu. Baada kuzinduka nilimwona madam Leila akiwa mbele yangu na wali walinzi wake. Sasa Kamila utachagua mwenyewe kwenda na mteja wangu kwa hiari yako au nitumie lazima. Madam nisamee sana. 
Siwezi kazi kabisa madam. Eti nini wewe? Uwezi eh? Aya. Wakati na kuhudumia kwa kila kitu ulitegemea nini? Mm? Sasa haya ndo malipo yake. Lazima nirudishe pesa yote nilotumia. Sawa kenge wewe? Madam niko tayari kukulipa kwa njia yote ila sio kufanya hivi. Usiniuze tafadhali na kuomba sana madam. Huna cha kufanya wewe ukanilipa hiyo pesa yote, sawa? Lazima ufanye vile ninavyotaka. Mpelekeni chumbani kesho kama kawaida. Sawa madam. Nilibebwa na wale walinzi mpaka chumbani kwangu. Nililia sana baada ya kujua kuwa kazi yetu sisi humo ni kununuliwa na wanaume tofauti tofauti. Nililia sana na kumlaumu sana baba yangu kwa kunitukuza nyumbani. Nililia mpaka usingizo kanichukua nikiwa hivi hivyo mpaka asubuhi. Kamila fungua mlango. Mimi Nancy. Nancy karibu ingia tu ndani. Vipi Kamila unaendeaje? Madam waje kuumiza kweli. Hapana Nancy niko poa. Niko poa kabisa usiwe na wasiwasi sawa. Kweli kabisa Kamila? Ya niko poa kabisa. Nisubiri hapo tena sembleni sawa. Sawa dia na kusubiri. Niliingia pafuni na kumwacha Nancy mle chumbani. Nilioga kisha tukaelekea sembleni kwa ajili ya kifungua kinywa. Kila mmoja akaendelea na mambo yake. Siku hiyo sikuwa kabisa na mudi ya kuongea na mtu baada ya chai nilirudi chumbani kwangu na kujifungia. Hivi ni mimi tu mwenye shida kwenye hii dunia ama ni vipi jamani? Kwanza mama aliniacha na sasa hivi pia baba kanifukuza. Na kubwa zaidi natakiwa kulipa pesa za watu tena kwa kujiuza. Kweli jamani? Sijui hata ni nini nitafanya ili niweze kuwa huru tena. Lakini haya yote ni kwa sababu ya baba. Na lolote lile bali kinikuta basi kulaumiwa ni baba. Nilikaa chumbani mpaka jioni bila kuongea wala kuonana na mtu. Baada ya wiki moja madam Leila aliniambia kuwa nijiandae kuna mgeni wangu. Na mimi nilishaamua lolote na liwe basi. Baada ya muda akafika kijana mmoja pale nyumbani na akaelezwa chumba changu. Sikuruhusiwa tena kutoka nje kwa sababu yani nilichokifanya. Karibu ndani bosi wangu. Asante Kamila, si ndio? Yaani mimi karibu ndani. Asante sana. Yule kaka aliingia mle ndani na tukakaa chumbani kwangu kwenye kitanda changu na mimi nikaingia bafuni kwa ajili ya kuoga. Baada hapo nilitoka nikiwa nimevaa nguo kabisa. Sikuwa na mpango kulala na yule kaka. Vipi tena Kamila? Mbona umevaa nguo jamani? Eh? Samani unaitwa nani vile? Naitwa David. Sawa. Hivi David, ukisikia mdogo wako kiki anajiuza utafanya nini we kama kaka? Hizi stories zinatoka wapi tena Kamila? Nimekuuliza tu, hivi unadhani kila mtu huko ndani anapenda hii kazi? Ndio mnaipenda na ndio maana mko huko ndani. Hapana, sio kila mtu anapenda kuwa huko ndani. Wengine ni shida tu ndio zilizotufanya tukao huko ndani. Kamila, sikuelewi kabisa ujuewe. David naomba msaada wako. Nahitaji kutoka huko ndani haraka sana. Mimi sipendi kuwa huko ndani, tafadhali sana na kuomba. Nini wewe? Yaani mimi ni kutoa huko ndani kupeleke wapi sasa? Hmm? Popote tu David, lakini nakuomba sana unitoe huko ndani. Siwezi mimi ya maisha. Sasa ilikuwa jadi ukao huko ndani. Sasa nitakueleza kila kitu. Nilianza kumsimulia David kila kitu kuhusu maisha yangu mpaka mimi kufikia katika nyumba ya madam Leila pamoja na adhabu kali niliyopokea kutoka kwa madam baada ya kukataa kuna na mteja wake. Na huo ndio ukweli wangu. Mimi sipeni kuapa kabisa. David, nisaidie tafadhali na kuomba. Da. Sasa mimi nitafanya nini jamani? Ila sio mbaya. Nitakwenda kuongea na madam Leila then nitakununua mazima kabisa. Nitashukuru sana David kwa msaada wako. Usijali. Nilikaa na David mle chumbani kama saa moja hivi kisha katoka na kwenda kuongea na madam kuhusu kuninunua mimi. Yaani niwe wake kama watu wanavyonunua bidhaa dukani. Baada ya muda nilitoa ofisini kwa madam. Sasa Leila, sitakuruhusu uondoke leo. Utakaa hapa kwa wiki nzima mpaka wiki jana atakapokamilisha kulipa pesa zangu zote. Sawa? Nini madam mbona sielewi? Nilijifanya kama sijui chochote ili madam asishtuke mchezo. Huyu kijana hapa amekuchukua wewe na utakuwa chini yake. Hivyo utaondoka hapa baada tu yeye kumaliza kukulipia sawa. Lakini madam nilijifanya kama sitaki kabisa kuondoka mle ndani ila madam alizidi kuamini kuwa sijui chochote. Kamila, kaa kime sawa. Na kwanza toka ofisini kwangu. Kwanza nimeshamalizana na wewe. Nilitoka mle ndani ya ofisi na kumwacha David akiongea na madam Leila. Hapo niliona kabisa matumaini ya mimi kutoka huko ndani. Baada ya David kuongea na madam na kukubaliana kila kitu, David aliondoka na aliniambia kuwa atarudi wiki ijayo kumaliza pesa iliyobaki. Sawa David, nitashukuru sana. Usijali Kamila, acha mimi niende tutaonana wiki ijayo nikija kukuchukua, sawa? Sawa David. 
Baada ya David kuondoka nirudi chumbani kwangu nikaanza kabisa kupanga nguo ili siku ya kuondoka ikifika tu basi mimi huyo naondoka zangu. Kamila fungua mlango mimi Nancy. Oh Nancy pita tu mlango kwa Azidia. Mbona unapanga nguo nenda wapi tena jamani? Nancy, kuna mtu amenunua kutoka kwa madam. Hiyo wiki ijayo anakuja kunichukua. Jamani sasa mimi nitabaki na nani huko ndani eh? Usijali dia na wewe utatoka tu. Mi mwenye sijui hata kama huko ninakoenda kuna usalama na ndio itakuwa kama ya huku hata sielewi. Bora wewe ila usisahau kuwa Mimi niko hapa sawa kipenzi. Sawa usijali mwaya. Siku hiyo iliisha hivyo kesho ya asubuhi niliitwa na madam ofisini kwake. Kamila, jiani kuna mteja anakuja sasa hivi. Mteja tena madam au David? Saki ya maswali yako sawa. Nenda kajene kuna mteja. Bas. Sawa madam. Yaani huyo mteja awe tu na nguvu la sivyo nitamuulia humo ndani. Yaani huyu mama aridhiki na hela. Ni jana tu David kamlipa hela lakini leo ananiletea mtu mwingine tena. Acha nimpigie simu David aje. Maana hapa sijui tu ni nini kitatokea. Nilipiga simu. Hello David. Njoo kwa haraka unichukue jamani kuna shida. Nini Kamila kuna nini tena huko? Madam amesema kuwa kuna mteja anakuja na mimi ndio natakiwa kumhudumia. Huwa itafadhali David. Sawa nakuja sasa hivi. Sawa asante sana. Nilibaki na zunguka zunguka mle chumbani kwangu nisijue ni nini cha kufanya. Baada ya muda mlango wangu uligongwa, nikajua atakuwa ni David ndo ananitafuta. Karibu de Nilikutana na mtu tofauti kabisa pale mlangoni. Hakuwa David kama nilivyotarajia. Mrembo, nikaribishe ndani basi eh. Ah, sawa karibu ndani. Jamani mpaka niombe. E bwana wembu ingia ndani uko usinchoshe. Inaonekana leo una wateja wengi nini? Mbona una haraka hivyo? Haikuso ingia ndani bwana. Sawa mrembo. Nilirudi ndani na kufunga mlango kisha nikaingia bafuni nikajifungia kwa ndani huko nikiomba David awai kufika kabla siyafanya kitu cha ovyo kwa huyu kaka aliyomo ndani. Baada ya dakika 15 ile kaka alianza kugonga mlango wa bafu na kunitaka mimi nitoke mli bafuni. Bwana we natoka. Hebu tuliza umbea kaa hapo. Sikie mwanamke, mimi sina muda wa kupoteza hapa. Fanya utoke huko ndani. Sawa nakuja la. Nilijimwagia maji huko nikiwa nimekata tamaa kabisa ya kusaidiwa na David. Maana mpaka muda huo bado hajafika. Nilitoka mli bafuni nikiwa na kanga tu. Yule kaka alianza kunisogelea. Hapo mimi nilikuwa narudi nyuma nyuma. Mwisho nikafika kwenye ukuta nikasimama hapo hapo. Yule kaka alishika kanga yangu na nataka kuitoa mwilini kwangu. Ghafla mlango ukaanza kugongo kwa fujo sana na kelele za juu. Nikajua atakuwa David tu, yule kaka kaelekea mlangoni. Mimi nikakimbilia bafuni nikavaa nguo haraka haraka kisha nikatoka. Kamila, Kamila. Abe David, uko sawa kabisa? Ndio David, niko poa kabisa. Achukua mizigo yako tunaondoka sasa hivi, sawa? Sawa David. Nie vipi mbona siwaelewi mnaondoka mnaenda wapi? Eh? Oya bro, tulivi hivyo sawa. Huyu mwanamke nimemnunua kwa pesa ndefu sana. Kwa hiyo kaka kutulia sawa. Hata mimi nimemnunua pia. Bro hebu tupishe sawa. Kamila, hata ondoke. Ndanichekesha kweli nie. Yeni hapa atoki mtu sawa mpaka nipate kile nilichokilipia. Bas. Kamila tangulia nje acha nimalizane na huyu fala hapa. Bro, huyu mwanamke ndo atoki huko ndani. Okay fine. Kamila kaapo usubiri nimalizane na huyu jamaa hapa. David alianza kupigana na yule kaka mle ndani. Baada ya yule kaka kuona amezidiwa nguvu, akatoa kisu kwenye mfuko wa suruali yake na kutaka kumchoma nacho David. David kwa makini na kisu huyo. Yule kaka alimchoma David kisu kwenye mkono, lakini David hakuacha kabisa kupigana mpaka yule kaka alivozidiwa na kuamua kukimbia. David uko sawa jamani? Usilie bana mimi niko poa. Haya sawa twende. David lakini mkononi umenyamaza bana. Wewe tuondoke hapa sawa. Sawa. Mimi na David tuliondoka mlindani hadi kwenye gari yake kisha safari ikaanza. Sikukumbuka hata kumwaga rafiki yangu Nancy nilichokuwa nawaza ni kutoka tu mlindani. Bas. David alibaki alipaki gari yake nje ya geti kisha tukashuka na kuingia ndani. Ilikuwa nyumba nzuri tu kwa kweli huwezi kulinganisha na kile kibanda cha baba yangu. Karibu ndani Kamila. Mimi naishi hapa na mke wangu Sema. Ah, uh, yeye bado yuko kazini. Sawa, asante sana David. David alinionyesha chuma nikaweka mizigo yangu kisha nikaingia bafuni kuoga. Baada hapo nikalala, maana nilikuwa na hisi kama ni ndoto tu mimi kutoka kwa yule mama. Mida ya jioni mke wa David alirudi kutoka kazini na David alinitambulisha kama binamu yake. Nikaanza sasa kuishi na David. Maisha yalikuwa mazuri tu hapo mwanzoni, lakini baada ya muda mfupi David alianza kubadilika na kutaka mimi niwe mchepuko wake. Lakini David wewe una mke tayari. Kwa nini usiniache tu mimi na maisha yangu? Kamila 
Ujiona ni fresh sana wewe. Yaani nimekununua kwa pesa zangu mimi. Alafu unataka unipangie cha kufanya, si ndio? Sio hivyo David. Acha basi, acha nitafute kazi. Nitakuwa na kulipa pesa yako kidogo kidogo. Sina shida na pesa. Sawa, mimi nakutaka wewe hapo. Basi sawa nivumilie hii wiki ishe. Sipo vizuri kabisa leo. Wale wako sasa uende kinyume na hivyo. Hatutoelewana kabisa. Sawa David, hamna shida. Baada ya kujitetea sana kwa David ndo akatoka chumbani kwangu. Nilibaki na mawazo sana kwa nisikujua ni jinsi gani nitaendelea kumkwepa David na ukizingatia sina hata kuishi. Baada ya wiki moja nilimwahidi David atima ilisha na David akaanza upya tena kunisumbua. Sikuwa na namna zaidi ya kutoroka nyumbani kwake. Maana sikutaka kumsaliti mke wake, aliishi na mimi kama ndugu yake. Baada ya kutoroka kwa David nilimuja kabisa laini yangu na kusajili laini nyingine. Na nilipata pesa kidogo nikaenda kupanga chumba kimoja. Niliuza baadhi ya nguo zangu zile nzuri nzuri na pesa nilopata nilitumia kufungua genge pale mtani nilipokuwa naishi. Maisha yakuwa mepesa hata kidogo kwa nisikuwata na wateja wa kununua mboga mboga gengeni. Ila nilijipa moyo hivyo hivyo nilipoanza kupata wateja japo mmoja mmoja maisha yakaendelea. Siku nilichukua pesa yote na kwenda kununua bidhaa kwa ajili ya genge langu. Niliporudi nikakutana na mwenye nyumba wangu akiwa ananisubiri pale gengeni. Binti naona unajisahau kabisa kama unatokea kulipa kodi si ndio? Hapana baba, sio hivyo. Nivumilie tu kidogo nitakulipa pesa yako yote. Sijaja hapa kukusikiliza wewe maneno yako. Sawa binti. Ninachotaka mimi ni pesa yangu tu. Na kama uwezi kulipa basi, kubali ombi langu. Utaishi kwa amani kabisa. Hapana baba, siwezi kwa kweli. Pesa yako nitakulipa wiki yaishi baba yangu. Shauri yako binti, utapitwa na mema ya nchi. Ila nakupa siku mbili tu. La sivyo unaama kwangu, sawa? Sawa baba, nitakulipa. Baada ya baba mwenye nyumba kuondoka nilishwa kabisa na moja kuendelea kupanga zile bidhaa gengeni kwangu. Sikuwa na pesa ya kumlipa baba mwenye nyumba maana tabia biashara yangu haikuwa vizuri kabisa na baba mwenye nyumba yangu alikuwa akitaka mimi niwe mpenzi wake. Hatimaye siku mbili nilizopewa na baba mwenye nyumba zikaisha lakini siku muona akija kunidai. Basi nikajua ameniongezea siku kama nilivyomuomba, kama nilikuwa najidanganya. Siku hiyo jioni wakati natoka gengeni kwangu, nikasikia kelele kutoka mtaani kwangu. Nilipofika karibu na nyumba kwangu niliona kundi kubwa la watu wamesema nje ya mlango wangu. Ikabidi na mimi niongeze mwendo mpaka karibu kabisa la lile kundi la watu. Nilikutana nacho pale nilishwa kabisa nguvu. Nikakaa chini kwani vitu vyangu vyote vilikuwa nje na mlangoni kulikuwa kuna kufuli jingine kabisa tofauti na langu. Yaani nilichoka kabisa na hapo ni jioni kabisa sina hata pa kwenda. Watu walikuwa wananishangaa tu hapo. Nilikusanya vitu vyangu maana sikuwa na vitu vingi sana. Nilikuwa na godoro, nguo na vyombo. Nilikusanya vitu vyangu na kuanza kuondoka pale nyumbani. Nilikuwa natembea barabarani nikiwa na mawazo sana na sikujua ni wapi nitalala leo. Dada kuwa makini basi ni barabara. Samani sana kaka yangu. Pole unaonekana hauko sawa. Asante niko poa mbona? Kama utojali, ingia kwenye gari nikusindikize na kwenda. Hapana asante nimeshafika ni hapo tu. Ingia tu na wasiwasi. Alafu sasa hivi ni usiku na ni mtoto wa kike. Kaka asante mimi niko sawa. Unajua hata mimi nina wadogo zangu wa kike. Na ninawajali sana. Na wewe ni sawa na wao. Ingia tu kwenye gari twende. Alafu haya mazingira sio salama kabisa na sasa hivi ni saa moja. Sitakuwa na amani kama nikisikia umepatwa na kitu chochote kile. Asante sana ila siwezi. Nilishapana gari ya mtu na alinikuta makubwa. Usijali we ingia tu siwezi kukufanyia kitu cha ovyo. Sawa nipeleke hotelini tu. Sawa hamna shida. Nilikuwa na wasiwasi sana lakini sikuwa na namna zaidi ya kupana kwenye lile gari hadi hotelini. Haya, tumefika sasa. Asante. Nilishuka kwenye gari, nikashusha mizigo yangu, kisha yule kaka kaondoka na mimi nikabaki nimesimama pale nje. Sasa samani, sina hata pesa ya kulipia chumba kwenye hiyo hoteli. Sijui hata nitafanyaje jamani yule kaka. Eh, hajui hoteli za bei rahisi jamani. Eh. Nilisimama pale mawazo kichwani. Nifanye nini maana pesa nilionayo haitoshi kabisa kulipia chumba hata kwa siku moja. Wewe dada mbona bado umesimama hapo nje au unaogopa kuingia ndani? Mm, yaani mimi kabisa niogope. Niogope nini sasa? Kama ogope mbona bado uko hapo hapo nje sasa? Eh? Kwanza umesahau nini? Mbona umerudi? Nimesahau namba yako ndio maana nimerudi. Ila acha nikupeleke ndani maana sio kwa uoga huo. Hapana nitaingia tu mwenyewe. Una haja kunipeleka hadi ndani? Twende ndani bwana we mbishi sana. Ndio nini? Bwana we mimi sina pesa ya kulipia huko ndani. Ndio maana niko hapa nje. Kwa hiyo talala hapa nje ama nini? Uone ndazako bwana. Nitajua nini cha kufanya. Bas sawa. 
Yule kaka aliingia kwenye gari kisha akalipeleka gari hadi sehemu ya parking. Akarudi nilipo akachukua mizigo yangu na kwenda nayo ndani ya hoteli. We kaka jamani mimi sina hela jamani nini? Yaani watu wengine sijui apoje jamani. Sami nitalipa nini huko ndani? Hebu njoo basi usubiri wewe. Ah. Lakini si nimekuambia kabisa sina pesa ya kutosha kulipia chumba. Usijali wewe nenda kapumzika mimi nitalipa kila kitu. Hapana haina haja. Jamani huyu mgeni wangu atapumzika hapa kwa leo. Nitakuja kumchukua kesho asubuhi. Bali yule kaka kuongea na muhudumu hotelini alinikabidhi fungu ya chumba kisha kaondoka. Nilichukua zile fungua hadi chumbani kwangu. Nilifika na kulala maana nilikuwa nimechoka sana na mawazo ile kwa nayo kichwani ndio alizidi kunichosha. Asubuhi niliamka nikauka kisha nikakaa tu kitandani. Hapo nawaza nitakula nini maana nina shilingi 5000 tu niliouza jana gengeni. Nikiwa kwenye mawazo mlango wa chumba changu uligongwa. Karibu. Asante kuna mgeni wako anakusubiri kule chini. Sawa nakuja sasa hivi. Nilifunga mlango na kuelekea mapokezi kwa nana na huyo mgeni wangu. Za asubuhi. Nzuri tu sijui wewe. Nzuri pia. Nimekuja kukufata tena nyumbani. Nyumbani? Nyumbani kwa nani? Nyumbani kwangu au una mpango kuendelea kukaa hapa tena? Hapana sina mpango kukaa hapa tena ila siwezi kwenda kwako. Basi wachukue mizigo yako tende na nyumba nyingine utakao unaishi huko. Mm, we kaka. Twende bwana au nataka nikuache hapa ili ukose hela kulipia ni kwa uoniwaambiwa wakakupe kazi ya kuosha vyombo si ndio Hapana kwa kweli twende tu Nilirudi chumbani kwangu nikachukua mizigo yangu hapo chumbani hata jina la kaka nilikuwa silijui Mara ya kwanza nilisaidiwa na Oscar akanikuta Mara ya pili David sasa hivi tena huyu kaka jamani sio hata nini cha kufanya ila acha tu niende naye nikishindwa nitatafuta njia kutokea Pas Niliondoka na ule kaka mpaka kwenye apartment moja nzuri kweli kweli jamani. Hadi nikaanza kupata wasiwasi maana hizi nyumba nzuri sina kuaga na ma, mambo mazito kweli kweli. Karibu ndani mgeni. Mbona unashangaa hivyo? Asante sana. Alafu unaitwa nani kwanza? Naitwa Ibrahim. Na wewe mgeni wangu? Naitwa Kamila. Wow. Karibu ndani sasa. Asante. Sasa Kamila, mi nenda kazini nitapitia hapa jioni kwa kuletea vitu sawa maana umu bado hajaja hapa jakamilika. Asante laina jamii nitaishi tu hivi hivi. Kwanza msaada wako unatosha kabisa? Sawa, ila mi bado sijamaliza sawa. Kamila kaa tu kwa kutulia. Sawa, asante Ibrahim. Karibu. Ibrahim aliondoka na kuniacha mimi mule ndani nikizunguka zunguka. Nyumba ilikuwa na vyumba viwili vya kulala, sitting room, jiko zuri kweli kweli. Nikachukua nguo zangu hadi chumbani nikapanga kwenye kabati kisha nikaanza kufanya usafi mle ndani. Kulikuwa na vumbi la kutosha. Nilimaliza usafi wa ndani kisha nikahamia nje. Nikaanza kutoa nyasi nikasafisha hasa ili hata moyo nyumba akirudi anisifie. Nikiwa naendelea na usafi nilisikia honi getini. Nikaenda kufungua alikuwa ni Ibrahim, alikuwa na mizigo mingi jamani. Chakula, mashuka ya chumbani, vyombo vya ndani. Nilifurahi kwa kweli yani nyumba ilija haswa mpaka nikatamani mimi ndo ningekuwa na vimiliki hivyo vitu. Lakini ndo hivyo tena. Baada ya muda tulimaliza kupanga kila kitu na baada hapo Ibrahim akaaga kwa anaondoka zake anaenda kwake. Nilisi mpweke kweli maana Ibrahim ni mcheshi sana. Yaani story aziishi muda wote ni kucheka. Baada Ibrahim kuondoka nilibaki peke yangu nikaingia jikoni kupika maana nilikuwa na njaa hatari. Baada ya kula niliingia chumbani kwangu kulala maana nilikuwa nimechoka mno. Niliona niliamka jioni sana. Nikaanza kuandaa chakula cha usiku maana sikuwa na kazi ya kufanya zaidi tu ya kupika na kula basi. Mida hiyo ya jioni Ibrahim anarudi tena kwangu, yani ilikuwa ni kucheka tu, maana sio kwa vituko vyake Ibrahim. Kila wewe Ibrahim muongo kweli. Yani hapo unanipa story za uongo tu, kweli tena Kamila. Yani mimi kwenye maswali ya ngumi, niko vizuri kweli. Hamna kitu kabisa, shauri yako. Anjo basi ule maana story hizi haziishi kabisa wewe. Sawa mama. Nakuja. Baada ya chakula mimi na Ibrahim tulikaa sebleni tukaendelea na story mida ya sanne. Ibrahim aliondoka na kwenda kwake. Mimi nikaingia kulala. Mimi na Ibrahim tulizuiana sana. Yaani kila muda yupo kwangu. Ni story tu mpaka raha jamani. Ibrahim asipokuja nyumbani kwangu, basi mimi sijisikii vizuri kabisa. Yaani nisipomwona Ibrahim siku nzima, basi nitakuwa kama mgonjwa vile. Ila kusema tu kweli Ibrahim ni mzuri kweli kweli, hata mimi sio ni ndani. Nilicheka tu lakini mwisho wa siku ndo hivyo. Sasa Kamila wiki ndii uje basi kwangu. Yaani kila siku mimi nipo kwako tu jamani. Ila kweli bosi wangu nitakuja. Eti bosi, ona mwe huyu. Kweli kabisa wewe si ndo bosi wangu jamani, eti Ibrahim. Ibrahim alinikumbatia kisha akaondoka bila hata kuaga. Kwanza nilitamani sana asiniache. P 
pili niliona aibu kabisa yani nilisi kama nimepigwa shoti hivi jamani ila na mimi naanza kujishinda kabisa yani siku hiyo nilishinda na cheka cheka tu mpaka jioni hapo hata Ibrahim hakunifanya kitu chochote na kunitafuta kama kawaida yake basi bwana weekend ilipofika tu mimi huyo nikajiandaa nikavaa ile nguo yangu kimini naenda zangu kama vile naenda kwenye interview kwa menenda tu kwa Ibrahim Mode Ibrahim alifika na kunichukua hadi kwake. Jamani ni pazuri niacheni tu. Nilibaki na shangaa shangaa tu mpaka Ibrahim akaanza kunicheka. Maana sio kwa ushamba huu jamani. Jamani Ibrahim kumu una nyumba nzuri hivi jamani? Eh. Ona wewe jamani. Embo ingia ndani huko. Sawa boss ile nyumba yako ni nzuri sana eti. Bas sawa, tutabadilishana. Mimi niende kule na wewe baki hapa unasemaje? Hapana bwana mimi kule kuna nitosha kabisa. Na asante sana sijui usingetokee inge kwa kwenye hali gani sasa hizi umeanza sasa mama huruma hebu tende ndani bwana asante kwa kweli Ibrahim sawa mama mtu twende tuliingia ndani kwa Ibrahim jamani ndani ndio usiseme kabisa maana sio kwa vitu vile vizuri jamani karibu sana Kamila hapa ndo kwangu ninapogalagala na kuweka fuvu langu fuvu tena jamani yani sisi maskini ndio tuna mafuvu lakini nyewe watu na pesa zenu mna vichwa <laughs> sawa karibu sana asante sana Ibrahim Ujua leo nimepika toka asubuhi yani wewe njoo tuone. Acha basi, ngoja nije nione. Tulianza kula chakula cha mchana nyumbani kwa Ibrahim na baada ya chakula tukakaa sebleni. Tukakaa tunaangalia movie mpaka mida ya jioni. Sasa Ibrahim, si unarudisha nyumbani muda umeenda sana. Mjamani, hapa leo talala kwangu. Nini wewe? Hebu acha masiara yako nipeleke huko. Shua kabisa leo talala hapa kwangu au utaki. Huyu anataka kunitia kwenye majaribu kabisa huyu jamani. Hapana Ibrahim, siku nyingine nitalala leo, nirudishe tu kwangu. Hmm, jamani, eh sawa. Twende ngoja nikachukue koti langu alafu tuondoke. Ibrahim alielekea chumbani kwake akachukua koti. Hapo mimi na jilau mtu kwa nini nimekataa kulala wakati nilikuwa nataka kabisa kubaki na Ibrahim. Yaani kusema tu ule ukweli, mi mwenyewe nilikuwa sijielewi kabisa nikimuona tu Ibrahim. Na kwa kama taira tu muda wote na cheka cheka tu jamani. Ibrahim alinipeleka hadi nyumbani kwangu kisha akarudi kwake na mimi nikaingia chumbani kwangu kulala hata sikupata usingizi zaidi ya kukesha nikimwaza Ibrahim kesho yake nilichelewa sana kuamka kwani nilichelewa pia kulala hatimaye miezi sita sasa ikaisha nikiwa naishi kwenye nyumba niliyopewa na Ibrahim Ibrahim alikuwa tofauti sana na wanaume wengine niliowahi kukutana nao kama David na Oscar siku hiyo jioni Ibrahim alinambia nijiandae kuna sema nataka nimsindikize sikuwa na kipingamizi nilijiandaa kama kawaida yangu mtoto nikapeneza kabisa hapo nawaza kama Ibrahim akisema tu ananipenda basi mimi sitakuwa na muda wa kupoteza hapo hapo nampa jibu niombe jamani maana sio kwa uchizi huu ila ndio hivyo mimi binafsi nampenda sana Ibrahim lakini siwezi kumwambia kwa kweli muda ulipofika Ibrahim alikuja kunichukua nyumbani na tukaelekea huko alikokuwa anasema tulienda mpaka hoteli fulani vya kishua tukaagiza chakula na kuanza kula huku tunapiga story za hapa na pale baada ya msosi tukaenda kwenye ukumbi wa sinema kuangalia movie Siku hiyo nilienjoy sana jamani. Mida ya sambili usiku, Ibrahim alinirudisha nyumbani kwangu na kabla ya kushuka kwenye gari, aliomba kuongea na mimi. Kamila, sio kama nitakachokiongea kitakukera au kukuumiza, ila sina cha kufanya zaidi ya kusema tu. Ushaanza mambo ya kuomba ongea huko. Unjua mimi nimechoka sana jamani. Kamila mimi nakupenda tena sana. Ila usinichukulie vibaya, eti kwa sababu nimekusaidia ndo nifanye hivi hapana kwa kweli. Na kama nimekukwaza mahali naomba unisamee tu ila kwa kweli nakupenda sana tena sana Kamila. Japo sikujui vizuri ila mimi nachukijua ni kuwa nakupenda basi. Ibrahim sijui hata nikwambie nini ila kiukoleta mimi nakupenda sana ila sikuweza kukwambia. Kweli Kamila unanipenda mama mtu? Ndio Ibrahim nakupenda. Nakupenda sana Kamila. Yaani nakupenda sana jamani. Nakupenda mno Ibrahim. Pia asante sana kwa kuwa na mimi sasa leo misendi kwangu nalala hapa na wewe mtoto mzuri mm, Ibrahim nini utaki jamani nilale kwa Kamila basi naondoka usiku mwema hapana Ibrahim usiondoke hivi ludhani ningeondoka kweli wapi lione lijinga ili hebu tuingie ndani hapo ndio ulikuwa mwanzo wa mahusiano yangu mimi na Ibrahim kweli Ibrahim alikuwa ananipenda sana jamani mpaka nilianza kunenepa maana sio kama penzi yale Maisha yangu mimi na Ibrahim yalikuwa ya furaha sana. Jioni Ibrahim akitoka kazini kwake, breki ni kwangu mpaka kesho yake. Weekend sasa ndio usiseme, ni mwendo wa kuenjoy tu. Hapo miezi miwili sasa toka mimi na Ibrahim tuanze mahusiano yetu. 
Siku hiyo toka asubuhi nilikuwa sijisikii vizuri kabisa. Nikaona nimpe taarifa Ibrahim ile kutoka kazini twende hospitali. Siku nzima nilishinda nimelala tu mpaka mida ya mchana. Ibrahim alipotoka kazini kwake na kuja nyumbani kwangu. Kipensi changu naendeleaje? Sijisikii vizuri kabisa Ibrahim. Yaani mwili wote umechoka sina hata nguvu. Basi nianyuka twende hospitali. Sawa mama mtu. Mimi sina hata nguvu jamani. Basi sawa nakubeba. Najua ndio unataka hivyo mama Madeko. Haya twende. Ibrahim alinibeba hadi kwenye gari kisha tukaelekea hospitali kwa ajili ya vipimo. Nilipima kila kitu hadi damu baada ya vipimo tukakaa kusubiri majibu kutoka kwa daktari. Muda huo Ibrahim amenikumbatia kama katoto kadogo. Baada ya muda daktari alitwita ofisini mimi na Ibrahim. Nyeni wanandoa si ndio? Hapo wote tuliangaliana hatukujua nini cha kujibu. Ikabidi Ibrahim ndo atoe majibu mimi nikawa nipo kimya. Hapana daktari sisi tupo kwenye hatua ya uchumba. Oh. Sawa, basi mwenzako anasumbuliwa na Marelia. Lakini pia ni mjamzito mimba yake na mwezi mmoja sasa. Unasemaje daktari? Kweli kabisa kamila wangu ni mjamzito? Ndio Mr. Ibrahim, na unatakiwa kuwa naye karibu sana maana hali yake sio nzuri sana. Sawa daktari, hamna shida kabisa. Jamani kamila wangu mimi ni mjamzito. Mtapitia hapo kwenye dirisha la dawa, mtampa muhudumu uh, wa hapo cho karatasi, mtamalizana na malipo yake. Sawa daktari, asante sana. Tulielekea kwenye dirisha la dawa na baada kuchukua dawa tuliondoka kwenda nyumbani. Sasa Kamila inabidi uhamie kule nyumbani, si ndio? Kwa nini sasa? Ili niwe na kuangalia kwa ukaribu zaidi wewe na kijacho wetu. Sawa mama mtu. Uongo tu. Aya sawa nitaamia la sio leo. Ushaanza sasa mama usumbufu wewe. Au unataka kuhamia lini? Mm? Mimi kishafika miezi mitano ndo nitaamia kwako. Mjamani, kwa nini sasa? Basi tu. Unanifanyia tu makusudi wewe ila nitakupata tu. Mapenzi kati yetu yalizidi kuongezeka mno. Yaani kila sehemu tupo wote mimi na Ibrahim. Tarehe za kliniki ikifika tu, Ibrahim anakuja kunichukua, tunaenda wote. Hapo mimi ishafika miezi mitatu. Siku hiyo jioni nipo zangu nyumbani nimetulia na msibiri Ibrahim atoke kazini. Mara nikasikia hodi gitini, nikanyanyuka zangu na kwenda kufungua. Nilikutana na wadada wawili pale gitini. Nikawakaribisha hadi ndani. Karibu ni ndani jamani. Asante sana. Walipoingia ndani mmoja akafunga geti na mwingine akaanza kuongea sasa. Shoga yangu, yani nilijua tu Ibrahim ana mwanamke wa maana. Kumbe ndio hichi kinyago hapa. Tuulizane shoga yangu, mimi sioni hata alichonizidi hapa. Huyu takataka. Hm. Ila shem naye jamani. Huyu atakuwa mchawi huyu kamroga Ibrahim wangu mpaka ameniacha. Sasa leo ndio atajua kwa mume wa mtu sumu. Yaani leo atatubu dhambi zake zote. Kwanza tunaongea sana sho. Hebu tu tumuonyeshe nini anastahili huyo. Wale wadada walikuwa wanaongea kwa kinizunguka mimi. Nilikuwa sielewi chochote cha kufanya. Walipomaliza tu kuongea wakaanza kunipiga. Niacheni kabisa. Wanimpiga mno mpaka nikaishiwa nguvu. Waliviona sasa siwezi kufurukuta tena wakaondoka na kuniacha pale chini. Sina hata nguvu ya kunyanyuka yani. Nilikuwa nalia tu naomba mwanangu awe salama akiwa tumboni. Nilianza kujifuta na kuelekea ndani nikachukua simu yangu nikampigia Ibrahim na sikuwa na mtu akunisaidia zaidi yake nilijivuta hadi ndani nikachukua simu na kumpigia Ibrahim hata sikuwa na nguvu ya kuongea tena nilipoteza fahamu pale pale yani macho yanakosa nuru mwili wote ukaishia nguvu na sikujua nini kinaendelea tena baada ya kufika ndani nilizinduka nikiwa hospitali na dripu za kutosha yani mwili au na nguvu kabisa pemeni yangu alikuwa po Ibrahim macho yake ilikuwa mekundu kabisa dhahiri kabisa alikuwa akilia na baada ya kuona nimeamka alifuta machozi na kuna kumuita daktari. Unaendeleaje Kamila? Daktari mtoto wangu anali gani daktari? Niambie tafadhali. Usijali Kamila mtoto uko salama sawa. Wepo mzika kwanza ili upate nguvu. Hapana daktari niambie tu kweli kama mwanangu uko salama kabisa. Ndio Kamila mtoto wako uko salama. Ila hali ya mtoto wako inategemeana na wewe mwenyewe. Maana afya na uzima wa mtoto unategemeana na wewe Kamila. Sawa daktari hamna shida. Mtamlinda mwanangu kabisa yani. Mr. Ibrahim, unatakiwa kwa karibu sana na huyu mama kijacho. Maana hali yake sio nzuri kabisa. Alafu atakaa hapo hospitali kwa siku kama mbili hivi ili tumwangele kwa ukaribu zaidi. Sawa daktari, hamna shida mke wangu. Pole sana jamani. Daktari aliondoka na kutuacha mli wodini mimi na Ibrahim. Hapo mimi sitaki hata kuongea maana nilikuwa na hasira sana. Yaani mwanangu anataka kufa kwa sababu ya ujinga wa huyo mwanamke tena mwanamke wake. Hapana kwa kweli. Kipenzi changu, najua una hasira sana na mimi ila nisamee sana. Yaani sikujua kama ile mwanamke angefanya upuzi kama huo. Mama yangu, nisamee kweli tena. 
Unajua nini Ibrahim? Ni bora ongeacha haya maneno yako na ukakaa kimya. Maana sina muja kusikiliza kabisa. Najua ila sina cha kufanya zaidi ya kukwambia tu kweli mama. Ibrahim tutaongea tukifika nyumbani kwa sasa niache tu sawa. Sawa mna shida kipenzi changu. Nilikao hospitali kwa siku mbili na baada hapo nirudi nyumbani kwangu lakini jioni yake Ibrahim alikuja kunichukua nikahamia kwake rasmi. Hapo bado nina hasira naye. Si msemeshi wala nini. Asubuhi kama kawaida Ibrahim anakwenda kazini kwake na mimi nabaki nyumbani baada ya siku mbili akamleta dada wa kazi. Alikuwa mama mtu mzima tu wa kumuita mama kabisa. Nikawa naishi naye pale kwake. Siku hiyo jioni Ibrahim aliwahi kutoka kazini na akasema kuwa yeye atapika chakula cha usiku. Hivyo dada wa kazi apumzike tu. Ibrahim alianza chakula na wote tukakaa mezani kula. Stories naendelea. Jamani Kamila mpenzi wangu. Utakaa kimya hadi lini? Eh mama. Mpaka utakaponiambia kweli kuhusu wewe na yule mwanamke wako, basi. Sawa mama nitakwambia kila kitu. Yule mwanamke ni kweli kabisa alikuwa mpenzi wangu, lakini niliachana naye na ndio maana niko na wewe tu mama mtu. Kwa hiyo nimwacha tu bila sababu eti Ibrahim. Hapana, kusema ule kweli nilimpenda sana. Nilimjali na kumpa kila kitu alichokitaka, lakini yeye aliishi kwa kutoa mimba yangu, kunikana hadharani kabisa mbele ya wanaume wake. Na hapo ndipo ulikuwa mwisho wetu. Pole sana jamani. Mimi pamoja na dada wa kazi tulimpa pole Ibrahim kwa pamoja. Asante sana. Ila nakupenda sana yeye mwanamke tafadhali. Usinifanyie hivyo jamani. Unavitia huruma sasa kama kweli. Ukweli tena jamani. Huo ni hadi nimeanza kukuonda. Eti mama jamani. Sate unaona. Ni kweli kabisa kijana wangu. Kamila mama, msamie mwanzako. Sawa nishamsamie mbona? Ila nilitaka ukuonde kidogo. Mimi na Ibrahim tulisameana na kuanza upya kabisa penzi letu kama zamani. Na Ibrahim alinifungulia duka la nguo karibu kabisa na nyumbani kwake. Nikiamka asubuhi na jianda naenda dukani kwangu, mida ya mchana dada wa kazi anakuja, mimi nenda nyumbani kwa ajili kupumzika mpaka jioni. Mimba yangu ilipofikia miezi sita Ibrahim akasema kuwa anataka kunipeleka kwao kunitambulisha. Na kweli baada ya wiki moja Ibrahim aliomba ruhusa kazini kwake, tukaenda kwao sasa huko Arusha ndani ndani kabisa. Tulipokelewa vizuri kweli na baada ya chakula cha usiku ndio Ibrahim sasa akanitambulisha kwa mama yake na baba yake pamoja na wadogo zake wawili wa kike. Nilifurahi sana kwani walinipokea vizuri kwa kweli. Sasa kisa zake kaja kwangu, nilini nitampeleka Ibrahim nyumbani kwetu ili hali mlishafukuzwa na baba. Baada ya kimoja turudi nyumbani kwetu na mama mkwe wangu aliniambia kuwa mimba ikifika miezi nane tu nirudi kuja kujifungua. Tulifika nyumbani salama kabisa. Hapo Ibrahim ananiangalia kama mtoto mdogo. Bwana Ibrahim akaniambia kuwa tuande ipati ndogo kwa alika marafiki zake wa kazini ili waje nyumbani ili wapate taarifa kuwa anataka kuniona na pia atanivalisha peti ya uchumba. Nye, acheni tu. Nilikuwa na furaha sana mpaka nikatamani kupaa paa hivi. Basi tukafanya maandalizi yote ya pati ilipangwa siku ya weekend siku yenyewe ilipofika tukaandaa vitu vyote mimi pamoja na dada wa kazi na mida jioni jioni wageni wakaanza kuingia. Baada kidogo Ibrahim naye akafika. Nilingia chumbani kwangu nikajiandaa mtoto acheni kabisa nilipeneza mno maana nguo tu jamani ilikuwa nzuri plus uzuri wangu wewe uniambi kitu muda wa sherehe ulipoadi Ibrahim akaanza kwa kuwashukuru watu wote kwa kufika na baada hapo akaanza kuwatambulisha marafiki zake na wafanya kazi wenzie sasa bwana katika kutambulisha huko si akamtambulisha David kama rafiki yake mkubwa nyie nyie ilisi mkojo nataka kupita yani David huyu huyu aliyeninunua kutoka kwa Danguro ndio rafiki wa Ibrahim. Sidhani kama David ataniacha salama jamani. Uwi, au niwaambie tu kweli mimi mwenyewe kabla hajasikia kutoka kwa mtu mwingine. Je, akiniacha jamani, mimi nitaenda wapi da? Nilishia pozi kabisa na hamu ya pate kaisha kabisa. Baada ya utambulisho sasa, ikaja zamu yangu sa kutambulisha kama mke mtarajiwa Ibrahim. Jamani, ningependa kuwatambulisha kwenu mke wangu mtarajiwa, mama kijacho wangu, si mama Kamila wangu. Njo, nilisimama kwa wasiwasi na kwenda mahali ilipokuepo Ibrahim huku watu wakipiga makofi na vigeregere. Wakati mimi hapo naishi kuchanganyikiwa kabisa. Nilipofika pale mbele, David ni kama kuamini kabisa kama ni mimi. Maana sio kwa kunitolea uko macho. Na mimi nikajikazwa hasa nikamwangalia. Basi zoezi la mimi kuvishwa pete likakamilika baada ya hapo watu wakaenda kupata chakula na kucheza mziki. Mimi Nikasingizia kuwa nimechoka sana hivyo na kwenda kupumzika chumbani kwangu. Niliwacha watu wakiendelea kucheza mziki na mimi nikaingia ndani kulala maana mawazo nilokuwa nayo sio mchezo kabisa. Na hata sikujua watu waliondoka saa ngapi wala mume wangu alikuja saa ngapi kulala. 
Kesho yake asubuhi Ibrahim alikwenda kazini nikabaki nyumbani nikamwambia dada wa kazi aende tu dukani mimi sijisikii vizuri. Baada ya watoto kuondoka nikabaki peke yangu nyumbani. Nilikuwa nawaza namna ya kuongea na Ibrahim kuhusu kununuliwa na David kabla ya David kumwambia Ibrahim. Niliwaza mno mpaka nikaisi kichwa kinawaka moto kwa mawazo. Baada ya muda nilisikia mtu akigonga hodi geti ni kwangu. Nilipoenda kufungua geti, nilikutana usoko uso na David akiwa geti ni kwangu. Baada kufungua geti, alikuwa David. Mm, Kamila, siku nyingi. Mbona ulinikimbia sasa? Ulidhani sitakupata? Mm? David na mmotoke kwangu. Sina cha kuzungumza na wewe kabisa. Najua, najua, najua kuwa huna cha kuzungumza na mimi. Ila mimi ninacho cha kuzungumza na wewe hapo. Sawa? Na kuomba utoke kwangu sasa hivi David. Mimi sio Kamila uliyemzoea, sawa? Aya toka. Tulie mwanamke. Hivi unadhani nitamruhusu rafiki yangu kipenzi kabisa? Ibrahim akoeweka haba. Mm? David na kuheshimu sana, sawa? Naomba utoke kwangu haraka mshenzi wewe. Hata hivyo sikuja hapa kusikiliza vitisho vyako, sawa Kamila? Nimekuja hapa unisikilize na si kingine. David sina muda wa kupoteza. Kuongea na wewe na kusikiliza, sawa? Tulia. Unaja kupaniki hivyo ni mchezo ndo kwanza umeanza. Sawa machaguzi ni yako. Hebu twende. Toka hapa. Hebu twende ndani kabisa ili tuzungumze vizuri Kamila. Maana nina mengi ya kuongea na wewe jamani. Alafu nimekumisi mtoto. Acha tu. David wengine ndani kwangu sawa na sina muda wa maneno yako machafu. Sawa mshenzi wewe. Sawa kama utaki niingie ndani kwako nitamaliza kila kitu hapa hapa nje. Kamila unisikilize kwa makini, sawa? Kwanza sawa kabisa wewe kuolewa na Ibrahim. Pili ukitaka uendelee kubaki huko ndani na ukaishi kwa amani kabisa, kubali kuwa na mimi. La, sivyo nitahakikisha huo chumba wenu unavunjika kabisa. Kwa hiyo uamuzi ni wa kwako mama. Hata kama ungesema nini, siwezi kuachana na Ibrahim. Pili, kama siwezi kuwa hawara yako. Sawa David, katafute mala wenzako na sio mimi. Mm. Ndio msimamo huo. Sio mbaya. Nakupa siku mbili tu nipe jibu bila hivyo ujiandae kutoka huko ndani na mabigi yako mpuzi wewe. Hivi David unafanya yote ili uweje m? Au unataka Ibrahim akoe wewe ndio maana unashupata shingo hivyo. Niambie basi nijue David. Unasemaje mwanamke? Nitakumaliza wewe. <laughs> tulia baba, tulia kabisa. Mbona unapani kwa wakati tusijamaliza kuongea? Shenzi wewe. Nilifunga geti na kumwacha David pale nje akiendelea kugombana peke yake. Mimi nikaingia ndani. Nitamweleza vipi Ibrahim jamani? Bora ningekuwa na mama ningemweleza kila kitu. Sina hata kunishauri wala kumweleza shida zangu jamani. Mama uko wapi? Kwa nini unioni mimi mwanao nateseka jamani? Yaani nilianza kuona maisha sana magumu na sijui namna ya kumwambia Ibrahim kuhusu ukweli wangu. Na je vipi kama akiniacha nitakuwa mgeni wa nani mimi? Na hii mimba da, yani ndo nilizidi kuchoka kabisa. Wiki moja niliona kama mwezi kwangu nilitamani hata nirudi kule nilikokuwa naishi zamani kuliko kuendelea kukana Ibrahim nyumba moja. Wiki moja tu ilinitosha kabisa kukonda. Yaani nilifanana na ndama mdogo aliyekosa lishe mpaka Ibrahim akaanza kuwa na wasiwasi juu ya kukonda kwangu. Mama kijacho wangu, mbona siku hizi huko sawa? Huko poa kabisa shida nini? Hapa hmm? na Ibrahim niko poa tu. Labda ni uoga tu kujifungua ndo maana nakuwa hivi. Hmm. Hapana kwa kweli. Mbona zamani ulikuwa sawa eti? Kuna shida yote mama. Au unataka kwenda kwenu? Niambie tu mama angu. Lakini sio kwa unakaa tu hivi bila amani mm? nipo sawa kabisa hata usiwe na wasiwasi sawa baba kijacho wangu ba sawa ni hivyo amna haja kuogopa maana nitakuwa na wewe hadi siku ya kujifungua sawa kipenzi asante sana Ibrahim nilishindwa kabisa kumwambia Ibrahim ukweli kwanza ukweli kwangu akijua ndio itakuwa mwisho wangu pili na hata Ibrahim ataniacha kabisa na Ibrahim akiniacha nitakuwa kama yatima kabisa sijui hata nini cha kufanya Siku ya clinic ilipofika tukaenda mimi pamoja na Ibrahim mpaka hospitali na baada ya vipimo na kila kitu daktari aliomba kuongea na sisi wote mimi na Ibrahim Mr Ibrahim mke wako anaonekana anasumbuliwa sana na mawazo na hii ni hatari sana kwa afya ya mtoto sasa sijui ni nani inasababisha wewe mawazo ni wewe au Hapana daktari hata mimi nimejaribu kuzungumza naye lakini aliniambia kuwa ni hofu ya kujifungua ndio maana anakuwa hivyo Mama kijacho, una haja kuwa na wasiwasi sawa? Utajifungua salama kabisa. Usiwe na shaka, kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana daktari. Mimi na Ibrahim tuliondoka hospitali na kurudi nyumbani. Hapo nilijitahidi kucheka cheka tu kama Taira. Ili mradi tu Ibrahim asiniulize chochote maana sikuwa na majibu kabisa kamila mimi. David akwacha kabisa kunitishia mpaka akawa anakuja nyumbani kwangu usiku 
kwa kisingizio cha kuja kumsalimia rafiki yake. Nilikuwa nakosa amani pini ni mwanapo David nyumbani kwangu. Siku ya jioni David alikuja nyumbani kwangu tena mapema sana kabla ya Ibrahim kutoka kazini na akasema kuwa leo anakwenda kusema ukweli wote mbele ya Ibrahim. Maana mimi nimeshindwa kutoa maamuzi sahihi. Hivyo basi pia atamaliza kila kitu. Nilimwacha David Sebleni peke yake na mimi nikaelekea chumbani kwangu. Hapo sijui hata nini cha kufanya nikawa nimekaa tukitandani kwangu. Naoza namna ya kuongea na Ibrahim pini David atakapomwambia ukweli. Nikiwa sana ili wala lile na kuja kushtuka David huyu hapa chumbani kwangu. Tena hana hata wasiwasi kabisa. Wewe mshezo umefata nini chumbani kwangu? Hebu toka nje mpuzi wewe. Kamila, nilikwambia <laughs> mimi ndio nitakayamua timu ya maisha yako. Toka siku nilipokununua kutoka kule kwenye danguru. Sawa. David na kuomba toka tuchumbani kwangu jamani. Ibrahim upo njiani anakuja. Unamogopa sana Ibrahim si ndio? Salo ndio mwisho wako. Kamila, nilikupa muda wa kuamua cha kufanya lakini ukajiona wewe ni kichwa ngumu si ndio? Sasa leo mwisho wako. Wakati tunaendelea kubishana na David kuhusu kutoka chumbani kwangu kumba Ibrahim alishafika zamani sana pale chumbani. Yupo tu mlangoni anatusikiliza. Hey David, kumbe ndo unaimtishia mke wangu bila hata kujali hali yake. Hapa ana sio bro, yani mwanamke sio kabisa nakwambia. Muda huo mimi natetemeka hata sijui nini cha kufanya wala cha kuongea. Muda huo maana Ibrahim alikuwa na hasira mpaka amekuwa mwekundu usoni. Sasa kama ulikuwa unamjua kwa huyu mwanamke sio, kwa nini usingeniambia tu rafiki yangu? Mpaka ukae unamtishia tishia bila kujali kuwa ni mjamzito, hmm? Yaani bro, huyu mwanamke alikuwa anajiuza huko na mimi nilim Yaani nilimfahamu kutokea huko sio mwanamke kabisa huyu kaka, achana naye kabisa. Kwa na wewe ulikuwa uki, ukinunua wanawake si ndio? Wewe una mke wako kabisa David. Ila hayo mimi anihusu. Na kwa taarifa yako, mimi najua kila kitu kuhusu mke wangu. Na mpaka niko naye hapa nyumbani, mimi zinajua kila kitu kuhusu yeye. Bas toka kwangu sasa hivi. Bro, yani uko tayari tugombane kwa sababu ya mwanamke tu kweli kaka? Uone kama huyu mwanamke anatuchanganisha tu hapa. I'm not a fucking bro. Toka kwangu David. Na hivi sitaki ushenzi kabisa. Sio poa kabisa bro, ila sawa tu. Mimi nasepa ila jamii bado nipo kama rafiki yako mkubwa toka kwangu la David aliondoka kimeme kikabaki kwangu mimi na Ibrahim hapo sijui hata nini cha kuongea maana Ibrahim alikuwa na hasira sana Ulikuwa wapi kuniambia kweli mpaka unakuwa unatishiwa kiasi cha kuhatarisha maisha yako na mtoto wangu hmm? Ibrahim nisamee sana mimi sijui hata nilikuwa nawaza nini ila nisamee sana jamani sasa hivi ndio unajua kuna kuomba msamaha si ndio Yaani siku zote hizo mimi nakuuliza shida nini unanijibu kwa uko sawa. Kumbe una matatizo kibao. Kweli Kamila? Ibrahim mimi sina cha kusema zaidi ya kuomba msamaha wako tu nisamee mimi jamani. Nimekosa. Sikujua ni kwa mna gani nitakwambia ukweli mimi jamani. Sa Kamila. Nahitaji kupumzika. Andaa mizigo yako yote tu ni nyumbani kwako. Siwezi kukaa na wewe huko ndani. Kwa sasa nisije nikafanya kitu cha ovyo. Sawa. Ibrahim tafadhali nisamee mwenzio basi. Kamila nyanyuka hapo chini na ujiandae sasa hivi nikupeleke kwako sawa. Sitaki hicho kibori chako. Sikuwa na namna niliamka pale chini nikapanga nguo zangu kwenye begi kisha Ibrahim akanipeleka hadi nyumbani kwangu. Hakuingia hata ndani alishia tu getini. Nilivoshuka tu kabla sijamwaga tayari yeye alikuwa ameshaondoka zamani sana. Na kuniacha nikiwa nimsimama pale nje ya geti pamoja na begi langu. Niliingia ndani kwangu moja kwa moja hadi chumbani kwangu nikalala maana sikuwa na hamu ya kufanya chochote kwa muda huo. Kesho kesho asubuhi niliamka nikapanga nguo zangu kwenye kabati nikaoga nikarudi tena kulala muda wa mchana yule dada wa kazi alikuja nyumbani kwangu Karibu mama Asante binti yangu bari yako nzuri mama mbona umekuja kutena Bosi ameniambia nije nikae huko na wewe ili niwe na kuangalia Oh sawa yeye anafanya nini Nimemwacha tu nyumbani Sawa karibu Asante Sasa tukawa wili ndani mimi na dada wa kazi Ibrahim alikuwa anakuja jioni Anaulizia tu hali ya mtoto ambaye bado hajazaliwa kisha anaondoka wala hakuwa na muda na mimi kabisa nilikuwa na mawazo sana mpaka nikaanza kukonda hapo ni wiki tu toka nirudi nyumbani kwangu sikio nikaamua tu kujitoa fahamu nikajiandaa vizuri hadi kwa Ibrahim nikamueleza ukweli wote kuhusu mimi mama mimi nakwenda kwa Ibrahim nitarudi baadaye sawa binti yangu kwa makini na wewe kijacho wako sawa mama asante nilichukua taksi hadi nyumbani kwa Ibrahim na nilikuwa nafungua ya nyumba Hivyo niliingia tu ndani moja kwa moja. Vipi? Mbona asubuhi asubuhi kuna shida kwani? Hapana Ibrahim, hamna shida yoyote. Ila nimekuja kuongea na wewe. Nimechoka kuteseka kwa kweli. Kamila, naomba tu urudi nyumbani, sawa? Tutaongea siku nyingine, sawa? Yaani Ibrahim mimi leo siondoke hapa mpaka tuongee. Kamila, kwa muelewa basi. 
nilijua tu lazima utanifokea kama babangu alivyokuwa anafanya. Hivi nyie wanaume mnajua ni maumivu kiasi gani huwa tunapitia baada nyie kunifukuza? Mm? Nakuuliza wewe. Kamila naomba utulize hasira, sawa? Kumbuka na mtoto tumboni mama. Unadhani mimi msiwi kama nina mtoto? Au unadhani mimi msijali kuhusu mwanangu we? Unajua nini? Baba yangu mimi yani baba yangu mzazi alinifukuza nyumbani bila hata kunisikiliza. Huyo ni mwanaume wa kwanza. Oscar alinisaidia lakini mwisho siku akataka kuniuza kwenye danguro. Unanisikia vizuri wewe mwanaume? Mwanaume wa tatu ni David, alinilipia pesa kwa kisingizio cha kunisaidia, lakini matuke yake yameishia kunitesa na kunisumbua kila siku. Haya, na mwanaume mwingine ni wewe hapo, unanifukuza bila hata kunisikiliza. Eti unaniambia habari za kushusha hasira. Kamila mama, kaba tuongee. Hiyo hasira sio nzuri kwa afya yako wewe na mtoto. Please mama mtu, usijali, usijaribu kabisa kunisokelea, sawa? Mwanaume wengine ni wewe hapo Ibrahim. Wewe, yani nakupenda kote kule. Una lolote, unaamua kuniacha tu bila hata kunisikiliza. Kweli Ibrahim? Kitu nilichokumbuka baada kuzinduka, nilikuwa hospitali. Ni kwamba nililia sana hadi nikapoteza fahamu. Pemeni yangu alikuwa pa Ibrahim pamoja na ule mama wa kazi. Huku wakionekana dhahiri kuwa walikuwa wakilia. Mama, kuna nini mbona ni kwa tena? Ustali binti yangu uko sawa. Uko salama kabisa. Mama, mtoto wangu yuko yuko wapi? Mama nijibu basi mwanangu yuko wapi? Mbona tumbo langu halina kitu mama jamani? Usijali mwanao yuko hodi nyingine sawa. Tuna unipeleke mama, nipeleke sasa hivi. Hali yako sio nzuri kwa sasa. Pia mtoto wako yupo kwenye chumba maalum maana muda wake ulikuwa bado. Kweli mama, mwanangu ni mzima kabisa. Ndio ni mzima kabisa. Hapo Ibrahim alikuwa ajaongea chochote analia tu na baada ya muda daktari alikuja wodini. Unaendeleaje Kamila? Endelea vizuri kwa sasa dokta. Sio mbaya sasa nyewe wengine mnaweza kurudi tu nyumbani mkaendea chakula kwa ajili ya huyu mzazi si ndio jamani sawa daktari amna shida sasa Kamila binti yangu ngoja mimi niende nyumbani nikakuandalia chakula sawa mama asante mama daktari pamoja na mama walitoka mle odini na kuniacha mimi pamoja na Ibrahim hapo Ibrahim akaongea chochote toka nimeamka na mimi nilikaa kimya hivyo hivyo hapo kila mtu anasubiri mwanzake kuanza kumsamee aweze kumsemesha mimi ndo kwanza nikatulia tuli kama sipo vile ila akili zile kwa zimenijana mawazo. Mke wangu nisamee sana mama wangu. Labda ningekusikiliza tusingefika huko. Huna haja kuomba samani. Mimi ndo nilitakiwa kukuambia ukweli toka zamani. Hata mimi nina makosa pia. Ona sasa hadi mwanangu amezaliwa kabla hata ya muda wake. Huna haja kule Ibrahim. Yote ni makosa yangu mimi. Nilitakiwa kusema ukweli kabla hata hatujafika huko. Ni sawa ila kwa sasa kipaumbele chetu ni mtoto wetu basi. Ndio Ibrahim. Nilikao hospitali kama wiki tatu au mwezi kasoro. Ndipo niliruhusiwa kurudi nyumbani nikiwa na mwanangu, alikuwa mtoto wa kiume. Nikamuita Karim. Alikuwa mzuri huyo kama baba yake. Nikarudi tena nyumbani kwa Ibrahim siku hiyo nikaandaa chakula cha jioni, lakini lengo langu lilikuwa kuongea na Ibrahim kuhusu maisha yangu. Maana kule hospitali hatukumaliza mazungumzo yetu. Ibrahim alitoka kazini kwake mida ya saa moja na mimi hapo nilishamaliza kila kitu kupika mpaka kuoga. Karibu Ibrahim, pole na kazi. Asante mama mtu vipi karimu anasemaji. Mzima kabisa kashala la tayari. Sawa. Baada ya chakula cha usiku nikawa na Ibrahim kwa ajili ya mazungumzo. Ibrahim, naomba tuzungumze kidogo kama utogali. Sawa, mna neno mrembo wangu. Ushaanza maneno sasa. Ndio jamani, uwe si ni mrembo wangu. Haya sawa na kusikiliza. Nilimsimulia Ibrahim kila kitu kuhusu baba yangu kunifukuza pamoja na mke wake kusu Oscar na kwenda kuniuza kule kwenye Danguro hadi kufikia hatua David kuja kuninua. David kunitaka mpaka kutoroka kwenye nyumba yake. Na David kuanda mama maisha yangu. Mimi kufukuzwa na mwenye nyumba wangu hadi mimi naye kukutana na kusu rafiki yangu Nancy niliyemwacha kule kwenye Danguro na kumpa hadi kumuokoa kutoka kwenye mikono na Madam Leila. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu mimi Kamila mpaka nakutana na wewe David. Pole sana mpenzi wangu. Nisamee pia kwa kufikiria vibaya. Nisamee sana mama wangu. Hamna shida Ibrahim, nimeshapoa zamani sana. Sasa una mpango gani kuhusu huyo mama? Sijui kwa kweli, ila nilitamani sana kumwokoa rafiki yangu Nancy kutoka kule, sio kuzuri kabisa. Lazima uwe na mpango wa kumwokoa kwa wote. Na ili dangulo lifungwe kabisa au unasemaje Kamila? Yaani wazo zuri kabisa. Sasa sijui mtawezaje? Mta Usijali, warudi kule kwenye dangulo ili upate taarifa zake zote. Unadhani itakuwa rahisi hivyo Ibrahim? Najua sio raisi ila lazima iwe hivyo. Ila tuende kwanza polisi tukatoe taarifa kwanza ili uwe rais kumkamata. 
Hapo sawa, hiyo itasaidia sana kumaliza ile tatizo. Sawa, kesho tutaelekea polisi ili tukatue taarifa. Sawa. Usi na wasiwasi kila kitu kitakuwa vizuri na kitaisha sawa kabisa. Sawa mama Karim. Asante sana Ibrahim. Mimi pamoja na Ibrahim tulikubaliana kuhusu na polisi ili kutoa taarifa kuhusu danguro la madam Leila. Hapo nilisha sahau kabisa kuhusu duka langu. Nipo tu nyumbani na lia mtoto wangu. Basi siku ya kwenda kutoa taarifa polisi kawadia mimi pamoja na Ibrahim tuliongozana hadi kituo cha polisi nikatoa taarifa kuhusu dangulo hilo na mmiliki wake. Maana mimi ndo nilikuwa najua kila kitu. Pango wetu ilikuwa ni huo afisa. Sijui sasa wewe utakuwa na mawazo gani. Ya wazo ni nzuri kabisa. Vipi kama ile mama atakataa kupokea kukupokea tena tutafanya ili kujua kinachoendelea mlindani. Ni kweli afisa lakini ni asilimia chache sana za ule ma- madam kunikataa mimi kurudi kwake. Sawa hamna shida na itabidi ili jambo liende kwa haraka sana kwa ajili ya usalama wako wewe. Ndio ofisa nitahakikisha hilo linafanyika haraka sana. Sawa mna shida tunaweza kuanza kazi sasa. Asante afisa. Turudi nyumbani ili mimi nijiandee sako na kwa madam Leila. Nilichukua kijora changu kimoja kilichochakaa ni nika kikafanana na nguo iliyochoka kabisa. Nikafumua nywele zangu, nikafunga mabutu, nikakata mkanda kamba mbili. Alafu nikajifunga. Kazi yake kesho yake mida ya saa nne hivi asubuhi alinipeleka De Ibrahim karibu na eneo lililopo kwenye ile dangoro. Nikaanza sasa kutembea kwa mguu hapo kiniona utaniona huruma maana nilikuwa nimechekaswa kama vile mtu ambaye hajala siku tatu. Nguo sasa ndo usiseme. Nilifika digitini kwanza walinzi tu alinishangaa kwa jinsi nilivyokuwa. Mimi hapo najifanya sina hata nguvu ya kusimama nikakaa kabisa chini. Naombeni kuongea na madam Leila tafadhali. Naombeni kaka zangu Husi Kamila huyu kaka au mimi naota ni yeye kabisa huyu kaka na mbe jamani mniruhusu sina hata nguvu ya kukaa hapa muda mrefu tafadhali sana kaka zangu sawa subiri hapa pa naenda kumuita sawa sawa kakaangu asante mlizi mmoja aliingia ndani kwenda kumuita madam Leila na mwingine nilibaki nae pale nje akionekana kunionea huruma sana kutokana na hali yangu ya uchakavu madam huyu hapa ndo anataka kuongea na wewe sawa haya tupisheni kidogo sawa madam wale walinzi waliondoka na kwenda kusimama mbali kidogo nikabaki mimi na Leila. Madam nisamee sana. Najuta kuondoka hapa. Kona sasa maisha yangu yalivyokuwa magumu. Nisamee sana mimi. Kwani ni nani? Surako sio ongeni kabisa machoni pangu. Madam ni mimi Kamila madam. Niliondoka hapa baada ya kununuliwa. Kamila, ni wewe? Yamekukuta wapi huko? <laughs> Uliondoka hapa kwa mbwembwe kweli? Madam najuta sana. Naomba unipokee tafadhali madam. Unadhani nani atakutaka sasa hivi? Kwa hali yako hiyo eh? Hebu nipishe huko mshenzi wewe. Madam niko tayari kwa adhabu yote tu madam. Tafadhali sana na kuomba. Unawakika kwa utakubaliana na adhabu yote Kamila? Ndio madam niko tayari kabisa mimi. Sawa karibu ingia. Madam Leila alikubali. Mimi kurudi kwenye dangulo lake, lakini kwa sharti la kunipa adhabu yote atakayochagua yeye. Niliruhusiwa kuingia ndani nikapewa maji ya kuoga na chakula kisha madam akanipa chumba cha kulala kile cha kwangu tayari kilikuwa na mtu mwingine hapo sijamwona nasi toka nimefika na mimi sina hata simu ila nilikuwa na kamera ndogo sana mithiri ya ireni yani ilikuwa ndogo sana na hata pale getini hakunikagua kwa sababu ya muonekano wangu hivyo nikapita kirahisi sana na kamera yangu nilikaa mle chumbani kwangu hadi mida ya mchana ndo nikaona nitoke nje nilikutana na sura ngeni tu pale sebleni lakini baada ya muda nilimwona Nancy akitoka chumba kingine tofauti kabisa na kile cha kwake. Kamila ni wewe jamani? Ndio ni mimi Nancy za wewe. Hivi hivi tu rafiki yangu, kwa nini sasa umerudi hapa? Ulipata bahati ya kuondoka hapa Kamila? Maisha tu rafiki yangu. Nilikutana na mambo ya ajabu kweli, yani bora hata huku. Pole sana rafiki yangu, kama unaviona kuna watu wapi hapa? Yaani sijui hata nikwambie nini. Kwa kwa nini Nancy? Mm? Me, wengine wako wapi? Mbona sielewi? Tuna chumani kwangu tukaongee. Niliongozana na Nancy hadi chumani kwake ili akanielezee vizuri kuhusu watu wengine. Na mimi sikutaka kumwambia lengo langu la kurudi hapa mpaka pale nitakapokamilisha kazi yangu. Nancy kuna nini lakini mbona sielewi chochote? Hmm? Batuli pamoja na wenzake walipanga kutoroka na walipotoroka kwa bahati mbaya walikamatwa na wali walinzi wa madam. Mm-hmm. Nini kileendelea sasa Nancy? Walipewa adhabu kali sana kwa kile chumba cha black room. Wengine bado wazima lakini wana hali mbaya sana ila wengine walifariki kutokana na mateso aliyoyapata. Da. Na mpaka sasa hivi bado Batuli na baadhi ya watu wengine bado wako. 
wapo kwenye kile chumba wamefungiwa humo na madam alikataa kabisa tusiwape chakula mpaka watakapogofa kwa njaa sasa tunas tunafanyaje ili kuokoa watu jamani mimi hata sijui kwa kweli maana tulishajaribu mara kibao lakini ili shindikana labda kwa kuwa umekuja tutasaidiana sawa rafiki yangu kila kitu tulichongea na Nancy kilikuwa kimejirekodi katika kamera yangu bila Nancy kugundua chochote nilimwaga Nancy na kuna chumani kwangu mimi na Nancy tulipanga mpango wa kuwa tutawapelekea chakula kina Batuli japo kwa siri sana tulisubiri muda wote watu walale yani usiku sana ndio tunaenda kupeleka chakula hapo kamera yangu iliendelea kurekodi matukio yote ya mule ndani kuanzia asubuhi mpaka jioni wiki nzima ilisha nikiwa katika lile jumba na hapo hata bado sijapewa adhabu yangu nilikuwa nimeambiwa na madam Leila siku niliingia humu ndani na siku hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho mimi kuwa mule siku ya mida ya jioni nikiendelea na story zetu alikuja mdada mmoja na kuniambia kuwa naitwa na madam Leila nilinyanyuka na kwenda ofisini kwa madam nilikutana na wanaume wawili tena wamejazia haswa na madam akaniambia kuwa niondoke nao ili nikamalize adhabu yangu yani nilichoka kabisa mimi nikisema nikatai nitaharibu kila kitu hey kamila nenda nao unataka nikufukuze tena hmm? hapa na madam niliondoka na wale jamaa wawili huko nikisali tu kimoyo moyo askari wao kufika tu ili tumalize ili jambo jamani baada ya kuingia chumbani mimi nikaanzia bafuni nikawaacha hapo nilikaa mle bafuni kama dakika tano hivi nikaanza kusikia kelele kama watu wanabishana hivi baada dakika nilisikia kile za risasi nikanyanyuka nikafungua ile mlango wa bafuni kisha nikakaa nikatulia tuli kelele za watu na milio ya risasi vilitawala katika lile jengo kama ni usaa hivi na baada hapo nilisikia sauti ya askari kiamuru watu wote tulio katika nyumba ile tutoke nje haraka na mimi kama nikapata nguvu sasa ya kutoka mle bafuni tukatoka kwa pamoja disebleni mi pamoja na wale wakaka wawili tulifika sebleni wote tukakaa chini haya kamila nyanyuka hapo chini Nilinyanyuka pale chini baada ya kupewa amri na askari kila mtu alikuwa ananiangalia mimi macho ya mshangao na madam Leila akaanza kutoa vitisho vyake huku akiwa bado amelala chini. Kamila nitakuwa na kwambiwe mshenzi. Yaani mimi nakusaidia alafu wewe unanichora. Unanichora kwa polisi. Shenzi kabisa wewe. Uwe mama, nyamaza. Kila kitu unachokiongea hapa kitatumika kama ushahidi. Tena dhidi yako mahakamani. Basi askari wakaendelea hadi kwenye kile chumba ambacho kilikuwa kinaitwa black room wako wachukua kina batuli na wenzao madam Leila pamoja na wafuasi wake wote walipelekwa polisi kwa kesi na kuafikisha mahakamani ikaanza uchunguzi kagundulika kuwa Oscar ndio kiongozi wa dangulo hilo na madam Leila ni msimamizi tu ndio hivyo Oscar naye akatiwa baroni kwa kesi ikaendelea baada ya kila kitu kukamilika madam Leila pamoja na Oscar walihukumiwa jela miaka kumi na fine juu na wale wadau waliorudishwa majumbani kwao na hata rafiki yangu Nancy pia aliondoka kwenda kwa Kigoma. Hapo sasa na mimi nikawa na amani kabisa na nikapanga kwenda nyumbani kwa baba yangu kumsalimia maana ni muda sasa toka nifukuze nyumbani. Mimi Ibrahim na mtoto wetu Karim tulipanga safari na kwenda kwetu. Siku tulipofika tukaondoka na kumwacha mama nyumbani. Haikuwa mbali sana kwani ilikuwa ni hapa hapa Dar es Salaam. Hivyo haikutuchukua hata muda mrefu kufika nyumbani kwetu. Karibu jamani. Mi mwenyeji hapa ngoja nikamwangalie baba ndani. Sawa mwenyeji wetu. Niliingia ndani kwenda nikamwangalia baba nikamkuta baba akiwa amelala sebleni. Kwanza ni amekonda vibaya mno. Sijui hata amepatwa na nini na kukuwa na dalili ya mke mle ndani. Baba umekuaje mbona uko hivyo na mke wako yuko wapi? Nani we kwani? Baba ni mimi Kamila umepatwa na nini baba jamani? Jamani mwanangu, baba usilie. Sawa mimi mwanao niko hapa. Nilitoka nje na kwenda kumuita Ibrahim aje kunisaidia kumtoa baba mle ndani ili tumpeleke hospitali. Ibrahim njoo mara moja unisaidie jamani. Kuna nini tena kwani? Uwe njoo kwanza jamani. Tulimchukua baba hadi hospitali alikuwa na shida ya miguu. Hata sijui alikuwaaje na baada ya hapo tukapewa dawa za maumivu kisha tukarudi naye nyumbani sasa. Baba ulipata na nini yani mke wako iko wapi? Mwanamke mjinga sana yule. Nilimfumania na mwanaume ndani kwangu tena chumbani kwangu. Pole sana baba na miguu ilikuwaaje? Baada kumfumania yule mwanamke nilimchukia sana nikataka kumpiga lakini yule bwanake alinivamia na kunipiga nikaanguka chini alafu akanikanyaga humgu kisha akakimbia Shenzi kabisa na yule mwanamke alienda wapi Nilimfukuza nyumbani nisamee sana binti yangu kutokuwa baba bora kwako Usijali baba mimi nimeshasamea kila kitu na ndio maana nimekuja nyumbani leo Asani sana mwanangu Sio hata ungekuja ningekuwa nimekufa ingekuwaje Usijali baba yameshaisha hayo 
Nilikaa na baba pale nyumbani kwangu mpaka alipopona kabisa na sisi ndio tukaanza mipango yetu ya harusi. Hapo mtoto tu Karim anatembea kabisa ana mwaka mmoja na nusu. Mipango ya harusi iliendelea kama kawaida muda wa mimi nipo zangu ukweni kwangu na subiri tu siku ya harusi. Baba naye alirudi kwake baada ya Ibrahim kufanya matengenezo nyumbani kwa baba na David pia alikuja nyumbani kwangu kuomba msamaha kwangu na rafiki yangu ke Ibrahim. Hatimaye siku ya harusi kawadia tukafunga ndoa kisha tukahamia ukumbini sasa. Chakula zawadi na mziki juu hadi asubuhi. Mimi na mume wangu tukaenda honeymoon sasa kuenjoy maisha. Karimu akabaki kwa bibi yake Arusha. Si tukaenda zetu kwenye visiwa vya Zanzibar. Ni kufurahia honeymoon tu. Tulikaa huko mwezi mzima kisha tukarudi Arusha kumchukua Karim lakini bibi yake alimkatalia. Tukamwacha na kwenda zetu Dar es Salaam kuanza maisha ya ndoa rasmi. Sikuwe kufahamu ni wapi alipo mama yangu na wala yeye mwenyewe kuwahi kurudi nyumbani. Baba pia aliendelea na maisha yake kwa nyumbani kwake. Maisha yakaendelea hapo mimi naendelea na duka langu la nguo na mume wangu Ibrahim anaendelea na biashara zake. Kwa kweli tulikuwa na furaha sana kwani wote tulikuwa tukipendana sana. Na sasa hivi tunatarajia mtoto wa pili. Nilipata taarifa kuwa madam Leila hali yake sio nzuri na yuko hospitali. Sikuwa na kinyongo naye nikaenda hadi hospitali kumsalimia. Kamila, asante sana kwa kuja kuniona. Ni watu wachache sana wenye roho kama yako. Usijali sana madam. Sisi ni binadamu na tunakosea na hivyo usio na wasiwasi kabisa. Nisamee sana Kamila. Huku jela nimejifunza mambo mengi sana. Sisi binadamu hatuna huruma kabisa. Da. Usijali madam, utakuwa sawa kama zamani, sawa? Asante sana Kamila. Hata kama nikifa basi nitalala na amani moyoni. Usiseme hivyo madam, utapona tu. Kamila. Naomba niombe msamaha kwa watu wote huko nje niliwakosea. Wale wote nilokuwa unaishi nao ili nipumzike kwa amani. Sawa madam, mimi nitafanya hivyo lakini usijikatie tamaa mapema. Sawa madam. Asante sana Kamila. Nilikuwa nafanya kazi ya kwenda kumsalimia madam Leila pale hospitali mpaka alipopona kabisa na baada ya kupona alihamishwa gereza lingine. Sasa hivi naendelea na maisha yangu mimi pamoja na mume wangu na tunatarajia mtoto wa pili na tunaishi kwa furaha sana na bado ninaendelea kuwasiliana na rafiki yangu Nancy.